kesempatan juga nih kayaknya kayak gini akhirnya pergi mau pergi ke Jakarta kan cuma hmm. harus butuh modal hmm. nah bapak saranin yaudah kamu kalau mau dapat modal ya kamu kerja di jaga walet di alam gua oh kayak di alam gua itu ya jadi kita jagain deh jagain sarang walet hmm. karena saya nggak ada keluarga yang harus ditunggu gitu kan hmm. akhirnya yaudah stay aja di dalam gua tiga bulan <tuh> Benar-benar hmm. nungguin gua di dalam gua 3 bulan. Yeah. Terus makan apa segala? Wah, nih uh, keren banget. Ya. Udah, udah. Saya tuh bisa dihitung hampir 15 kali pindah sekolah. <laughs> Benar. Tapi rebel emang ya, setiap rebel banget. Anak laki gitu. Karena kita niatnya tulus gitu ya, hmm. akhirnya dikasih dua orang anak. Tapi ternyata berbalik gitu kan yeah. dari yang awal. Enggak seperti dugaan. Syukur ternyata enggak se- enggak sesuai dugaan. Hmm. udah mau lahir kelahirannya itu udah tinggal seminggu lagi ya ternyata enggak, tujuh bulan eh, saya ya, tujuh bulan. bulan ternyata meninggal gitu Ujian pernikahan kita sih luar biasa di situ. Ujian, Ujian pertama bisa dibilang nah, gitu. Iya. Kalau kita waktu itu nggak kuat sih bisa pisah. terus juga kita kan kayak bandel gitu kan Rantau, cari terus mana-mana ya. cari perhatian ya. gitu kan berarti <laughs> cari perhatian ya, ya, umur umurnya lah gitu iya. ya perantau dia tuh kepengen kayak merantau juga pengen kayak iko juga dia oh itu beda pak itu tapi emang sih lihat dulu ya sih juga oh iya silat jadi ceritanya tuh karena sekolah bandel akhirnya hmm. bapak mutusin untuk tinggal di kampung oh. hmm. tinggal di kampung tapi nggak usah sekolah bener-bener sekolah alam lah ibaratnya kayak belajar um, motong getah gitu kan mm-hmm. terus nyari duit sendiri kayak harus nyetak batako ambil pasir gitu kan mm-hmm. um, semua hal kayak berladang berkebun gitu jadi kayak belajar tentang alam kayak sampai mikir kan nggak ada kegiatan lain akhirnya kebetulan kakek juga sor datu gitu kan jadi mm-hmm. yang guru silat akhirnya belajar silat lah eh, ternyata jadi suka Nah di situ sih cikal bakal sih ya awal mula uh, saya bisa tahu dengan silat kita uh, saya bisa pergi ke Hongkong ke Singapura hmm. gitu. Oh pertandingan? Iya. Oh berarti eh, udah sampai kompetisi gitu ya? Udah. Iya saya juara juara dua sih juara dua pon waktu oh. tahun 2000 2000. Iko nongolnya kecepatan berarti. <laughs> ya, kalau dari Iko kan belum ada Iko mungkin masuk duluan nih. Iya. <laughs> <laughs> pas ada sebenarnya merantau itu tuh Bang Ari yang jadi motivasi awal. Oh, jadi kayak Kini pengen merantau nah. pas ngelihat uh, merantau, wah ini silat yang sama nih. Terus kayak saya ngerasakan, wah saya juga bisa nih kayak gini nih. Punya kesempatan juga nih kayaknya kayak gini. Akhirnya pergi mau pergi ke Jakarta. Kan cuma hmm. harus butuh modal. Hmm. Nah, Bapak saranin, "Ya udah, kamu kalau mau dapat modal ya kamu kerja di jaga walet di alam gua." Oh, kayak di alam gua itu. Ya, jadi kita jagain deh. jagain sarang walet hmm. karena saya nggak ada keluarga yang harus ditunggu gitu kan hmm. akhirnya ya udah stay aja di dalam gua tiga bulan udah hmm. hmm. nungguin gua di dalam gua tiga bulan yeah. terus makan apa segala wah nih uh, keren banget ya, logistik gua pas dapat ilmu kayaknya lu dapat apa kan itu dapat apa kan dapat ilmu main catur oh, iya. nungguin <laughs> walet ya iya iya ya, tapi banyak banget belajar bang Ari huh? di situ ya arti memang manusia kayak Di manusia manus, makhluk yang sempurna banget kayak kita tuh di dalam goa kan gelap tuh nggak ada nggak ada pencahayaan ada segala macam hmm. karena udah lama di situ kayak kita bisa ngelihat mata kita emang jadi dia jadi kayak hmm. jadi kayak hmm. iya bener kita kan kayak gelap, bisa, tapi jadi mati lampu jadi bisa ngelihat nggak kayak iya. mati lampu aja kan kita pas pertama gelap banget sama lama kayak jadi kayak terang ya jadi terang hmm. jadi kayak wah luar biasa nah cuma sebaliknya pas keluar dari goa itu untuk kena matahari itu langsung silau gitu ya mata bengkak kayak nggak bisa ngelihat jadi ini. vampir ya nggak bisa <laughs> lembab gitu kan soalnya di dalam gitu hmm. kan ya, itu berapa tiga bulan nggak keluar tiga bulan iya tiga bulan nggak keluar ada yang Bukan. ngirimin makanan tapi ya logistik, kirim sih logistik ya, tiap logistik tiap hari kenapa apa itu logistiknya 
lewat orang kurir kayak jalan gitu kan. Belum ada Gojek, belum ada orang. Gojek tapi jauh dari kampung jauh ya. Soalnya satu hari jalan. Satu hari jalan ya dari bawah ya, sampai ke dalam gua itu sekitar satu harian. Dua jadi teman-teman kan yang nonton ya, ya main sinetron itu tiba-tiba langsung jadi main sinetron itu banyak perjuangan banyak juga banyak perjuangannya kan? masih di dalam goa kalau <laughs> mau tahu kamu nulis buku juga saya oh ada buku juga ya saya tulis buku di mana di sepas sama nunggu di goa <laughs> enggak di kalian nunggu di goa kan kayak punya inspirasi nulis ya, kan, gitu laptop di situ ya, <laughs> jadi sehari itu uh, lampu di kan ada pakai apa diesel, diesel. ya lampu hmm. dompeng gitu ya eh dompeng apa sih apa sih um, generator gitu generator ya uh. generator gitu uh, itu tuh cuma nyalanya dua jam tiap hmm. hari jadi nggak hmm. boleh lebih nah jadi kalau jam-jam udah mau maghrib itu baru dinyalain lampu buat malam pas uh, itu pada masukan si walet-walet burung-burung walet ini masuk ya udah jadi setiap dua jam sehari dapat listrik selama di sana tapi dua jam apa sehari sih? Ya tapi bayarnya hmm. mah gede Karena bayarnya gede waktu itu saya dibayar itu sama bapak ya kan hmm. dibayar itu 1,5 juta per per hari per hari per hari iya oh, oh pada yang nunggu gua semua oh pasti gua ya ngapain gua main tik tahu gua nanti kan gua jaga gua ada satu setengah juta per hari kali tiga bulan satu bulan tiga puluh kalau tiga bulan satu juta dong empat puluh lima juta kali tiga yo lo gua ngitungin orang dapat dapat beli mobil Oh, apa 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 tiga bulan tiga bulan. Ya, ya, gua, beda gua, itu ya waduh. Beda. Tapi tetap pengalaman juga tuh, dikeren juga nih. Pengalaman. Nah sampai situ baru gelap pula ke Jakarta. Itu buat modalnya. Buat modal ya kan. Nah, terus kita pikir wah. kita pengen juga dikenal kayak kayak merantau itu gitu hmm. kan kalau kita bisa jadi silah. misalnya sosok like yang testing. di ini tuh sosok ya. Iko Uwais tuh lumayan ya. jadi sosok yang gue bisa kayak dia motivasi, motivasi, ya. motivasi ya iya motivasi ya. motivasi banget itu film merantau karena soalnya orang Minang ngerasa bangga banget dengan film itu oh silat Walau, diangkat ya, ya. Hmm. karena itu silat yang betul-betul ya itu kan pertama kalinya kan film hmm. merantau itu ya, ya. dibuka tentang silat yang hmm. dinamis banget hmm. Gitu. Hmm. Ya akhirnya kita semua ngerasa kepengen. Nah sampai di Jakarta saya pikir saya harus berkumpul sama orang-orang yang di dalam dunia entertainment. Mm-hmm. Gitu. Ya udah akhirnya saya belajar uh, sama Bang Eka Storus, belajar oh, teater. S A S. S A S. Pas pacaran. Uh, iya. Pas pacaran. Pas waktu itu di ini di Bulungan. Oh, oh dia udah pindah. Sudah, sudah pindah di Bulungan. Mm-hmm. Ya udah tinggal. Iya udah belajar di situ sampai dua setengah tahun ya sama uh, oh, Bang, Bang Eka. Eh hmm. ya, jadi suka. Oh, jadi kepikir, oh iya ya ternyata gue tuh memang punya darah seni ya kan gitu ya kan? Terus akhirnya kamu casting-casting mulai? Casting-casting ya, Sampai pada pada akhirnya bermuaranya ya masuk di Tujuh Manusia Harimau Itu hmm. sinetron pertama? Salah satu sinetron pertama sebenarnya sinetron Tapi pertama yang itu yang mulai ngebom itu ya? Iya, hmm. karena disitu jalan Tuhan yang betul-betul kayak yang Oke, okay, uh, kenapa saya dibawa ke Padang di bawah belajar sampai bisa bahasa Minang kan itu kenapa bisa jadi fenomenal tujuh manusia harimau karena pakai pertama kali sinetron pakai dialek Sumatera pakai hmm. dialek Minang kan hmm. dan biasanya kan kalau orang sinetron dialeknya dialek dialek Jawa kalau nggak hmm. suka uh-huh. gitu. yang ini, aman ya yang biasanya yeah. pakai dialek nah satu karakter ini si Rajo Langit ini cuma pakai dialek Minang eh nyambung banget jadi seluruh Sumatera itu kayak bangga ada bangga bangga ini sendiri ya. Kau jadi kayak gimana tuh Mainan. orang tua gimana anak anak abo di Jakarta ini iya. jadi bintang ini iya, gitu. iya. ini loh kan tuh loh abo <laughs> beda pakainya ajar pak beda beda beda, beda. Ya. terus gimana orang tua setiap perantau jadi juga tuh gimana ya alhamdulillah waktu dulu mas sebenarnya kayak kesel juga tuh sama bapak lah hmm. setelah bapak kenapa sih bawa saya ke kan saya lahir di Jakarta kan gitu gedenya di Jakarta oh, oh berarti sempat gede di Jakarta terus di umur berapa misalnya. berarti ke Minang apa ke Padang umur 16 tahun oh udah gede ya. oh maksudnya tapi kan untuk 16 tahun biasa hidup di kota terus iya, ke daerah iya, kan kayaknya daerah. kenapa gitu itu karena bandel Oh. karena bandel kayak udah udah saya tuh bisa dihitung hampir 15 kali pindah sekolah. <laughs> Benar, Tapi rebel emang ya, setiap rebel banget. anak laki gitu ya ada satu momen itunya dia pulang ke Padang itu kayak momen kayak pesantrennya gitu loh. Iya, ya, ada ya, ada ya, momen ya, ya. dia harus dilepas dulu sendiri oh. gitu kan dia, dia dilepas ke berjuang sendiri gitu. Berarti berapa tahun di Padang? 
dua setengah tahunan hmm. oh dua setengah tahun terus setengah akhirnya tahun. mutusin lagi untuk pergi sendiri, pergi sendiri ke Jakarta berarti Jakarta. kan tanpa sama ayah kan berarti hmm. ya? yeah, terus di situ emang niat Uh, Oke okay, mau merantau juga di, saat, hmm. di Jakarta gitu hmm. Jatuhnya kan merantau jadi betul, ya Karena betul. dari situ merantau ke Jakarta Dan memang tujuannya adalah ke entertainment Ke entertainment Malah main sinetron loh katanya Padang Siti. juga Emang kayaknya emang ya, dikasih emang. kesempatan sama Berarti 2 tahun, tahun ya. tuh suruh pelajari logat Pelajar. kayaknya Iya Udah ke karakter Udah ke karakter Jadi pas kepake banget kan ngebantu banget hmm. karakter Rajo Langit ini Jadi makanya orang bener-bener ngeliat tuh Jatuh cinta ya Rajo Langit nih hmm. gitu kan oh. bisa tahu bla 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 yang itu lah ini seperti itu oh dari situ juga akhirnya ketemu ada lagi sinetron uh, dan akhirnya mempertemukan istri di situ ya wow. ini luar biasa terus kita juga sempat lihat kan uh, lamaran yang sempat epic banget lamaran apa tenang sih lamaran deh uh, waktu itu apa sih yang, yang pake, sempat heboh pake, banget pake, yang di lokasi syuting yang pakai oh, iya, iya. itu yang nonton sampai 7 juta orang itu kan iya, iya. wah heboh banget tapi emang ini si apa nataci si momen itu jadi idenya siapa tuh Oh itu ide pertama kali buat surprise yang berhasil tuh. Itu <laughs> belum bilang lah masalah surprise itu justru surprise itu berhasil. Berhasil itu sekali. Setelah nikah baru bagian yang gila. Gak ada lagi, gak bisa lagi berhasil. Udah ya. cukup istri aja deh yang kasih surprise. Itu ya. emang dulu kasih syuting. Iya. Jadi kita pakai ini uh, mob ya. Dance mob ya. Dance mob. Jadi uh, ada 100 orang. Uh-huh. Awalnya dia jadi kayak pura-puranya pagi jadi ekstras. ekstras. Ekstras dulu biar uh, Iris kayak udah tahu gitu kan Terbiasa orang-orang itu biasa melihat orang-orang dulu. ini Nanti tes terus tiba-tiba pas lagi waktu udah mau mulai untuk surprise-nya Yang orang-orang semua pada berhenti gitu ha-ha. Semua waktu tuh kayak seakan-akan berhenti freeze, gitu, freeze. Gitu, Kan bikin dikaget kan pas dia lagi jalan Ini kenapa nih orang-orang pada berhenti pada semua gitu, Pada diem gitu Oh nge-freeze gitu. bener-bener Ya, ya kan zaman itu dance mob ini banget ya Terus 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 dikaget gitu kan kaget tuh tiba-tiba dia pada nari 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 deh kan gitu dan 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 segitu ya udah gitu tuh saya kayak kasih ada suara doang gitu kan ada suara tapi kita ngumpet di mana hmm. sampai pada akhirnya ya udah ketemu lamar deh will you marry me oh, eh, sweet wah. banget seru seru udah pernah ada kita belum sebelumnya Oh enggak. Nah, jadi ini first time ya first time. terus dilamar oh, jadi kayak momen terindah banget dari lamaran ke nikah berapa lama tuh tiga bulan iya tiga bulan oh, cepat ya cepat juga, juga ya hmm. nah terus menikah ya udah uh, akhirnya setelah obrolan yang intens sekali mutusin hmm. untuk nikah terus alhamdulillah kalian juga langsung dikaruniai saat itu aku ingat banget pas pertama kali di kajian musawarah hmm. Amar tuh sempat bilang tuh pas Ustad uh, Ustad tadi ya pak Ustad uh, Abdul Somad Abdul ya Abdul Somad apa ya? Uas atau pokoknya yang cerita Alhamdulillah saya udah nikah hmm. istri saya ada di situ kan itu baru-baru nikah banget baru kan nikah. terus Ibel baru Bambas, ya. Uh, ya. langsung dikaruniai uh, hmm. hamil hmm. semacam macam itu gimana tuh perasaannya tuh sampai akhirnya berdua sama-sama datang ke kajian gitu kita pertama ini ya yang ya uh, karena kesepakatan kita mau betul-betul uh, memperbaiki diri gitu kan uh, kita sama-sama menikah dan ketika kita sudah menikah alhamdulillah langsung dikaruniai anak hmm. kembar pula hmm. yeah. kita nggak punya gen kembar Iris juga nggak ada ke gen kembar hmm. ini bisa dipertemukan perempuan juga lagi kan hmm. dua perempuan aktif wah uh, itu kayak bener-bener waktu itu kita happy banget hmm. kayak Allah ini memang hadiah gitu kan kayak Allah, hadiah ya. banget nih hmm. dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa sampai karena kita niatnya tulus gitu ya hmm. akhirnya dikasih dua orang anak tapi ternyata berbalik gitu kan iya. dari yang awal gak bersyukur ya. ternyata nggak se- sesuai dugaan hmm. udah mau lahir kelahirannya itu udah tinggal seminggu lagi ya ternyata udah tujuh bulan eh, ya tujuh, tujuh bulan, bulan ternyata meninggal gitu kalian dikasih kayak uh, kebahagiaan, nikmat gitu ya dan kita juga ngeliat banget kok pas Amar tuh cerita ke UAS gitu ya Alhamdulillah selamat banget, kita pun juga yang dengerin juga ya, senang banget ya. ya terus ya tiba-tiba dapat cobaan yang luar hmm. biasa gitu hmm. nah ini kalian sebagai pasangan baru, baru nikah ya, terus ngerasa bahwa ini baru dikasih nikmat, kalian gimana gitu? tanggapan kalian apakah sempat menyalahi kaget nah, dulu gak sih awalnya? sempat apa hmm. yang reaksi kalian berdua deh? reaksi kita ini sebenarnya direaksi saya pertama kali dengar mbak hmm. 
dan saya harus menyampaikan reaksi itu sama Iris. Mm-hmm. Jadi kita dikasih tahu paginya itu sama dokter kalau uh, anak kami itu udah 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 meninggal, udah nggak ada oh, lagi. Oh, udah udah. Iya, tapi masih ada di dalam perut Iris. Oh, oh di, langsung kasih tahu kalau udah nggak ada gitu. Iya. Mm-hmm. Kan diperiksa tahu. setiap hari kan. Uh-huh. Nah, waktu uh-huh. kan masih lagi dirawat posisinya. Uh-huh. Terus pada pagi itu emang dicek udah nggak ada. Tapi si dokternya nggak bilang. Jadi setelah di USG, terus dia minta keluar. Oh, pengen Jadi, ngobrol langsung sama Elma aja. Iya, hmm. sama suami katanya boleh ngobrol sama suami Iris keluar. Gitu. Jadi nggak, aku nggak tahu. Di situ saya, uh-huh. saya cuma bengong gitu kan, kaget. Terus saya harus menyampaikan nama Iris untuk segera disesar kan, untuk uh-huh. dikeluarin. Uh-huh. Karena ya kalau terlalu lama nanti pecah uh, ininya kan ketuban Ketua, bisa. Pokoknya ke uh, itu ngefek sih, ngefek ke, uh-huh. ke tubuh. Uh-huh. Uh-huh. Oh intinya harus ada tindakan lah tindakan segera. Ya. Entah ya. paru-parunya kenapa gitu ya? Dan uh, ininya 50%. Apa kemungkinan itu? iris bisa selamat. Hmm. Oh, uh, iya, itu sempat efeknya. di disampaikan iya, sama karena dokter. Karena udah pecah dia dalam. Nah, pokoknya I don't know pecah atau apa, hmm. tapi intinya udah harus ditepet-tepet dikeluarin hmm. lah gitu. Hmm. Hmm. Yeah. Nah, terus kamu gimana nyampein ke iris? Karena kan pasti ya namanya anak pertama, hmm. kita juga pasti penuh pengharapan ya, penuh ya, pengharapan ya. dan lain sebagainya. Tujuh bulan. Tapi itu udah bolak-balik rumah sakit terus sih. Jadi emang kalau aku sih kayak udah. Pasrah ada pasrah gitu, udah, gitu udah pasrah ya. gitu tapi aku belum dapat kabar kalau udah nggak ada hmm. gitu. kita nyampeinnya waktu itu cuman cuman kita main mata aja <laughs> sehingga bisa nggak nggak kuat gimana caranya harus gak menyampaikan kuat untuk ngomong gitu hmm. iya gimana caranya harus menyampaikan ke mama Iris Iris uh, saya uh, anak kita udah nggak ada, ada tapi gitu. masih dalam perut kan gitu oh, terus? masih dalam tubuhnya di gitu kan oh, tapi oh. udah nggak hidup lagi nggak bernyawa hmm. lagi gitu kan jadi kayak lu gimana ya ya kan caranya tapi untungnya Iris sudah bisa mengerti di sini sih ketegaran ya ketegarannya Iris sih luar biasa sih saya harus ancungin jempol yang pas saya cuma buka pintu saya langsung cuma bisa nangis doang gitu kan hmm. kayak nggak bisa nggak bisa ngomong ngomong kalau itu udah meninggal ya, gitu. ya Iris cuma 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 senyum aja gitu senyum kayak ya, aku ya juga udah, nangis, udah, ya udah cep. Iris sih malah nggak nangis kok saya nangis hmm. ya kan <laughs> ya, ya udah ya. Uh, tindak apa panggil aja dokter ya Oke, kan? lakuin tindakan nih gitu tindak, ya. oh Operasi. berarti Langsung berarti udah seakan-akan dia udah nggak tahu gitu uh-huh. gitu kan hmm. ya berarti udah. Amar udah kayak udah nggak kuat untuk ngomong hmm. tapi di situ Iris memang uh, wanita yang tegar hmm. ya tegar. wanita yang kuat hmm. banget sih aku juga waktu itu kita juga sempat ketemu kan yang ya, habis ya. kejadian hmm. uh, kita mau menghibur Iris hmm. cuma kayak ya pasti kalau kita ketemu pasti kan Aduh, Ada pasti rasa ngomong kan sedihnya, gimana sedihnya gitu, kan? gitu. Tapi di situ juga bisa terlihat uh, Iris wanita hmm. yang tegar banget. Jadi waktu itu langsung tindakan, hmm. terus tindakan. Itu ada, ada namanya juga ya. Udah, ada dikasih nama kan, Ayona, Ayona sama Ayora, Ayora, gitu. Ayora Kadija, Bella Akbar sama Ayona Aisyah. Hmm. Itu ada artinya? Ada. Ayora. Ayora, Ayona itu Inti, inti cantik, cantik ya. gitu ya cantik. Itu udah kalian siapin memang nama udah, itu udah. Hmm. Jadi udah memang ya pasti harapan besar ya hmm. Terus uh, Ibel gimana siapa, pas waktu? Siapa tahu ya suatu saat nanti hmm. itu ya, Ayona, Ayona Misalnya ya, ini gitu, Ayona, ya. Ayona, Ayona eh, Papa, Mama aku nunggu hmm. gitu kan Iya, luar biasa Amin uh-huh. Terus itu kamu s- gimana Ibel yang bikin kamu tegar? Bikin kamu kuat? Uh-huh. Itu apa sih? Saat itu sih karena ngelihat suami kan dia tuh udah broken down banget ya udah nangisnya bersusuran udah gitu kan badan besar bayangin kan nangisnya suami kayak apa jadi aku aku ngerasa di situ aku nggak boleh kayak dia juga paling nggak ada salah satu dari kita yang, yang bisa, kuat, ya, harus nah. kuat gitu dan emang waktu itu kan posisinya aku juga harus operasi lagi kan harus hmm. di sedate lagi harus or, harus jalanin operasi saya kan cukup besar juga hmm. gitu jadi ya udah pokoknya lakuin apa yang harus dilakuin hmm. pokoknya lakuin gitu tapi ya justru kebalikannya saat pulang ke rumah baru aku gantian aku yang hancur dianya yang berusaha tegarin gitu. oh ya itu Berapa dia ya, suami kan? istri ya sampai Lalu akhirnya benar-benar recovery oh. itu lama proses, sampai prosesnya, prosesnya sampai prosesnya. akhirnya di situ sih ujian, ujian itu ujian, ujian pernikahan kita sih luar biasa di situ ujian, ujian, ujian pertama bisa nah, dibilang iya. gitu. kalau kita waktu itu nggak kuat sih bisa bisa itu tapi ujian. sempet konflik oh uh, luar biasa maksudnya kan ya pak manusia ya kita hmm, bicara iya. manusia pasti kan ada yang pengen disalahin hmm. ada sosok yang maksudnya kayak 
ini karena kamu mm-hmm. gini atau apa nah, itu ada, sempat ada, ada, ada. Di, oh, dari kita berdua dari keluarga apalagi kan hmm. namanya dua keluarga hmm. akhirnya disatukan pas disatukan dapat berita buruk kan hmm. jadi yang ini nyalahin ini yang ini nyalahin ini ini kita nggak terima dengan egonya masing-masing hmm. apa segala macam jadi perang udah Terus itu perang luar biasa nah, itu berat Jadi setiap ya. hari kerjaan aku juga nangis Nangis operasi masih sakit, sakit nah. gitu kan Jadi kayak nggak sembuh-sembuh Berat tujuh gitu. bulan Berantem di Berantem terus ya. gitu kan Wah oh, itu luar biasa sih Aduh, ya. Ber- Berapa sama, bulan? Sama mertua Hah? Berapa <laughs> bulan? Mertua, sama keluarga Gara-gara berantem Misalnya uh, marah sama mer- uh, Misalnya uh, Bang Amar marah sama mertua Aku juga marah sama keluarga Jadi kan kita kan Loh itu keluarga aku kok Iya oh. kita jadi kayak ngebelain Jadi Wah hmm. itu sih lumayan berat banget. Tapi memang ya. itu konflik hmm. semua keluarga akan begitu sih maksudnya hmm. akan. Tapi yeah. masalah hmm. ini kan cobaan besar hmm. dita- jadi dita- ada tambah konflik jadi komplikasi gitu kan. Hmm. Udah yeah, itu yeah. secara pribadi hubungan juga keluarga juga tuh kayaknya tapi, tapi kalian... baru berkeluarga langsung multiple cobaannya yeah. di awal mudah-mudahan di cobaan awal. terberat di awal abis itu yang ringan-ringan ya. Amin. Tapi kalian luar biasa loh maksudnya ya kita kan memang tahu. saat itu kalian lagi dicoba gitu ya mm-hmm. dapat ujian yang luar biasa banget tapi kalian membungkus ujian itu dengan sangat baik sekali mm-hmm. gitu alhamdulillah mm-hmm. karena ya sama sekali nggak keluar di media tentang mm. ya konflik ya? yang ada yang kalian ceritain sekarang ini kan nggak mm. ada kalau yeah. kalian sendiri cerita ya kita juga nggak tahu mm-hmm. gitu yeah. tapi kalian ngebungkus semuanya itu karena uh, tujuannya ya pengen bareng gitu yeah. tapi apa sih yang membuat kalian tuh akhirnya kayak saling kuat, apalagi namanya kalian baru hmm. bisa dibilang kalau misalnya kalian menyerah give up hmm. gitu ya ya udah ya udah kan masih, ah, baru. masih baru gak ada juga. anak ini gak ada ya. anak, gak ada hmm. apa gitu apa yang membuat kalian kayak tetap kuat, solid hmm. mau orang tua, mau ngomong apa, kalian tetap jalanin aja gitu ngertangkisan hmm. pertama Merinding. Aku merinding banget merinding nih banget. Merinding banget. Tuh. Sampai akhirnya kan ditaruh kan di dada kan uh, uh, Pas waktu ya. ini ya Aduh, itu aduh, bayi terganteng Paling putih, bersih Gak ada apa-apa Oh, situ udah Ya ampun, apa ini ya sih? Di dada ini ada ya kita Soalnya kan waktu hamil juga gak, gak kayak berharap kalau yang kedua eh pertama kan berharap sekali uh, kan Kalau ini tuh gak terlalu kita, berharap gitu Oh ya, iya. udah nikmatin aja tapi gak yang kayak nggak ya oh dinanti nanti banget kecewa oh, kecewa ya. lagi gitu kan jadi udah pas aja tuh pas ada taruh di dada gitu hmm. kan aduh ya allah